la vida devocional es imprescindible para tener un ministerio eficaz en la calle. Si queremos alumbrar a nuestro mundo, hay que estar conectado a la palabra y la vida de oración. Y ahora mismo yo quiero compartir con vosotros cuatro beneficios de la vida devocional del evangelizador. Número uno, uh, beneficio es que hay que mantener el fuego encendido. Yo recuerdo una vez, uh, estaba un, un grupo de pastores hablando con pastor y evangelista Carlos Anacondia de Argentina. Y le preguntaron cómo él podría tener esta unción tan poderosa, vaya donde vaya en el mundo. Y él abrió su Biblia y leyó Levíticos capítulo 6. Versículos 12 y 13, el que dice, El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana. Versículo 13 dice, Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Cada día tenemos que buscar este lugar donde podemos estar solos con Dios para echar leña en nuestra vida devocional, sobre nuestro fuego. Hoy en día no hay templo físico. El templo está aquí. El altar es, está adentro de nosotros. Y adentro de nosotros tenemos que echar uh, leña sobre el fuego que está encendido aquí. Y tenemos que mantenerlo encendido día tras día. Jesús dijo que cada día tenemos que e tomar nuestra cruz y, para seguirle. Y tenemos que, es algo que tenemos que hacer continuamente cada día. Salmo 5.3 dijo, Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Yo creo que la mañana es el mejor momento durante el día cuando nuestra mente está fresca, cuando nosotros podemos estar a solos con el Señor para buscar su rostro y echar esta leña. El segundo beneficio de la vida devocional en la vida del evangelizador es que es necesario para mantenernos limpios. Hay una historia aquí en, en Juan capítulo 13, versículos uh, 4 a 11, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en, en las manos. Eh, o sea, en este momento Jesús sabía que él tenía todo, toda la autoridad del Padre. Se levantó de la cena, se quitó su manto tomando la, una toalla y la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y sacarles con la toalla con que estaba ciñado, ciñido. Cuando luego llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora pero entenderás después. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, Si no te lavo, no tendrás par parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, también las pies, los manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios está, estéis, aunque no todos, porque estaba hablando de Judas ahí. Entonces tenemos que entender los tiempos en que estaba viviendo Jesucristo. En aquel entonces no había baños, privadas en las casas. Había baños públicos en el centro de los pueblos. Entonces, la gente para bañarse, ellos fueron al centro del pueblo, se bañaron, y después uh, en el camino hacia casa, porque uh, la gente usó san sandalias, 
el, el polvo comenzó de ensuciar los pies de nuevo. Entonces, cuando llegaron a casa, ellos tenían que, uh, había un sierva o un siervo que vinieron para lavar los pies de nuevo, porque su, aunque su cuerpo estaba limpio, sus pies estaban sucios. Y, um, y la manera que yo miro esto es que, aunque nosotros somos salvos, uh, vivimos en un mundo. Cada día que salimos a la calle y estamos ahí evangelizando, escuchamos cosas que no queremos escuchar. Vemos cosas con nuestros ojos que no queremos ver. Y, y cuando es el mejor momento cuando podemos llevar esta suciedad de nuestra vida espiritual. Es en bueno, nuestro tiempo devocional, cuando nosotros estamos a solos con Jesucristo. Y, y la cosa aquí es que el ministerio de Jesús no ha cambiado. ¿Recuerdas que Jesús lavó los pies de, Jesús, de los discípulos? Y hoy en día, el ministerio de Jesús no ha cambiado. Todavía, Él quiere lavar tus pies. ¿Y cuándo va a lavar tus pies? Va a hacerlo durante tu tiempo devocional. Entonces, es, es importante para, para mantenerte limpio y santa todos los días, hay que tener esta vida devocional. Entonces, evangelista, este es imprescindible. Deja que Jesús venga en tu tiempo devocional. Y lava el mundo de tus pies. Quita toda la, la basura de este mundo de ti. Número tres. El tercer beneficio para la vida devocional es solo en estar con Dios cada día puede satisfacer tu alma. Dice en Salmo 42, como el siervo Brahma, por los corrientes de las aguas. Así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Sabes que esta referencia a los siervos, yo puedo imaginar un siervo que está <coughs> en, en el desierto, está cruzando el desierto y hace falta agua. Y, y este es simboliza a nosotros. Nosotros tenemos que tener tiempos cada día donde la fuente de Jesucristo puede satisfacer nuestra alma. Yo viví por un tiempo en el desierto. Yo sé cómo es cuando se seca la boca y se seca la garganta y estás ahí en el desierto y te hace falta algo para beber. Y si alguien viene Uh, y ofrece, te ofrece un Coca-Cola o un vaso de agua, vas a tomar el vaso de agua porque el, el Coca-Cola no satisface el, la, el, tu sed, sino el agua satisface tu sed. No hay nada como un vaso de agua en el desierto. Y es igual con nuestra vida devocional. No hay nada que puede satisface, satisfacer nuestra alma como la presencia de Jesucristo. También, la vida devocional está preparándonos por el día de juicio. Sabes que los cristianos también van a pasar delante del tribunal de Dios y va a pasar por el fuego. Eso es que dijo Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 a 15. Dice, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Pablo está diciendo, ojo, que tengas cuidado en cómo construyes, aquí en versículo 10. Y él sigue diciendo en versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja, la obra de cada uno 
se hará manifiesta para que el día la pondrá el descubrimiento, descubierto, pues por el fuego será revelada. La, la obra de cada uno sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno se sobre edificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nosotros estamos construyendo el reino de Dios con nuestra vida. Y según que dice Pablo aquí, casi puedes imaginar esto en, en, en tu mente, cada persona va a pasar delante del juicio de Dios y cada creyente vamos a poner delante del trono de Dios la manera que hemos invertido en nuestra vida. Y el fuego de el Dios en este momento va a llamar al Espíritu Santo que va a venir con su fuego y va a quemar todo que está delante del trono de Dios. Y el fuego del Espíritu Santo revela, revelará cómo hemos invertido nuestra vida. ¿Sabes? Si tú inviertes, aquí menciona Pablo, oro, plata y piedras preciosas. Si tú inviertes 10 mil uh, euros en oro y plata y piedras preciosas, y por una razón todo este pase por el fuego, cuando termina de estar pas pasar por el fuego, tal vez va a cambiar su forma. Pero el valor de, de, del oro y la plata y las piedras preciosas va a ser igual. Todavía va a tener el valor de 10 mil euros. Pero si tú inviertes 10 mil euros en, en madera, uh, heno y paja, y, y esto pasa por el fuego, ¿qué vas a tener? Solo cenizas. Y la paja no vale para nada. Y... Uh, Uh, has perdido tus 10 mil euros. Y entonces Pablo está diciendo aquí, hay que tener cuidado cómo inviertes tu vida. Y dónde encuentras la madera, el heno y la paja. Esto es todo muy fácil en, en encontrar. Puedes encontrarlo ahí en, encima de la tierra. Eh, no es difícil. Jesús dijo en, en Lucas capítulo 21, versículos 33 a 36, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos y vuestros corazones. No se carguen con glotonería. Hay una versión de la Biblia que explica como buscando la vida fácil. Y también dice que no se carga tu vida con las preocupaciones de esta vida que vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y versículo 36 dice, Velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, está diciendo Jesús, cuidado cómo inviertes tu vida, porque si tu vida está todo uh, invertido en las preocupaciones de la vida, va a estar todo revelado en el, en el día de juicio. Evangelista y los ganadores de, de almas, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque el enemigo viene contra nosotros para, para cargar nuestra alma con cosas, preocupaciones de esta este vida. También dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice así, Por tanto, ya que estamos rodeados, 
por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con, perver con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dice aquí que quitémonos todo peso que nos impide correr. Hay mucha cosa en este mundo que, puede, que no es pecado, pero que puede impedir nuestra manera de, de correr la vida uh, en una manera eficaz. Entonces tenemos que quitar toda la madera paja y, um, <coughs> de nuestra vida. Ahora vamos a hablar acerca de qué es el oro, qué es la plata y qué es las piedras preciosas. Yo creo que la, el oro es nuestra vida devocional, es una vida de obediencia. Cuando yo pienso en esto, yo pienso en, en la vida de la comparación entre Marta y María. En Lucas capítulo 10, versículos 39 a 42, dice, Esta, hablando, uh, Mar, hablando de Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces podemos imaginar aquí en la casa, Jesús estaba sentada, sentado, y María estaba a sus pies, escuchando cada palabra que salió de su boca. Y versículo 40, Marta, en cambio, se preocupaba por muchos quehaceres. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, y turbada estás de muchas cosas. Estaba diciendo Jesús a Marta, Marta, tú estás muy preocupada por uh, madera, paca, paja y heno. En versículo 42, él dice, Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Estaba diciendo, María está escogiendo oro puro. Está invirtiendo su tiempo, su vida en oro puro. Está escuchando mis palabras, la cual no le será quitada. Yo creo que hoy en día María está disfrutando la recompensa que ella invirtió en su tiempo con Jesucristo en este día hace dos mil años. Porque no puede estar quitada de ella este tiempo que estaba con él. Entonces, es tan importante que miramos el oro. Jesús dijo a la, la iglesia de Leodicea en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 8 y 19, dice, Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que sea, seas rico y vesturas blancas para vestirte, para que no se descubre la vergüenza de, de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para, lo, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, la iglesia uh, de Leodicea había perdido su primer amor. Y cuando Jesús quería estar a solo con su amante, ellos no querían estar con él. 
Y si no estamos solos con Dios, vamos a tener una vida tibia como la iglesia de Laodicea. ¿Ves? La vida devocional es tan importante y este, este representa el oro. Ahora, la, vi, la, la plata, ¿qué significa? Yo creo que es nuestras palabras, o sea, nuestro testimonio. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 20, Plata pura es la lengua del justo, mas es nada el corazón de los malvados. Nuestras palabras son tan importantes. Jesús dijo en, en Mateo capítulo 12, El hombre bueno, el buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y hombre malo, la mala tesoro, saca malas cosas. Versículo 36 dice, Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Todas nuestras palabras son tan importantes y van a pasar por el fuego en el día de juicio. La palata es nuestro testimonio, nuestras palabras que decimos. Ahora, las piedras preciosos, preciosas. Yo creo que esta es nuestra vida de oración. Es nuestra intercesión. ¿Dónde podemos encontrar piedras preciosas en la Biblia? Había un hombre que tenía doce piedras preciosas en su pectoral. Era el sumo sacerdote. Y una vez al año, el sumo sacerdote entró en <coughs> la presencia de, de Dios para interceder por el pueblo de Israel. Cada una de estas piedras representaba um, una, un tribu de Israel. Y él entró ahí en este lugar para interceder por el pueblo de Israel una vez al año. Y yo creo que nuestra vida de oración es tan importante. Cuando nosotros estamos en la calle y estamos hablando con alguien tú a tú y uh, aprendemos el nombre de alguien, yo creo que es muy importante recordar este nombre. Si tenemos que uh, escribirlo, escribirlo en un librito ahí y para recordarlo más tarde en nuestro tiempo de oración y comenzar de interceder por esas almas que han escuchado el evangelio. Es, es tan importante que, que, y esto es como piedra preciosa. Si tú quieres ser un joya preciosa a Dios, invierte tu tiempo en interceder por esta persona. Esto es algo precioso en los ojos de Dios. Al final, aquí de esta enseñanza sobre la vida devocional, yo quiero terminar con un pasaje de Lucas capítulo 11, versículos 5 a 10. Jesús está hablando a sus discípulos en Lucas capítulo 11, versículo 5, y dice, Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le, di le dice, Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada y los niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo este pasaje que, Pablo es, que Jesús está hablando a los discípulos aquí está en el contexto del Padre Nuestro. Adentro del Padre Nuestro, es, una de nuestras peticiones es, Dios dame pan fresco hoy. Y la gente en la calle merece una palabra fresco, 
ofrezca de ti hoy con una unción fresca. En esta historia había tres hombres. Uno que estaba en la, la hombre necesitado en, en, en medio. Tenía una visita que vino y este hombre necesitaba, él tenía un vecino que, que era un panadero, que tenía mucho pan. Y el pan aquí en el Padre Nuestro está en el contexto de evangelismo. No tenemos nada para dar a la gente en la calle si no lo recibimos de Dios. Tú y yo, en nuestra cocina, en nuestros muebles, están vacías. Somos gente necesitada. Evangelista, tú no tienes nada para ofrecer a la gente en la calle si no vas a la panadero, si no vas a la persona al lado. Y a veces cuesta tiempo. A veces hay que estar ahí tocando la puerta, tocando la puerta de nuevo. Hay que mantenerse de rodilla hasta que recibes una unción fresca, una palabra fresca para dar a la gente en la calle. La gente en la calle merece algo fresco de tu boca. Y la única manera de que tú puedes recibir esta unción fresca es que hay que mantenerse de rodilla, hay que mantenerse en la vida devocional para recibirlo. Y, uh, y no vale el pan de hace dos semanas o del de año pasado. No, ellos quieren pan caliente. No hay nada semejante como pan caliente. Y, y eso es que quieren la gente en la calle. Entonces, vamos a mantener una vida devocional. El fuego encendido, bebiendo de su agua, dejando que Jesús lave nuestros pies. Y vamos a dar a la gente en la calle algo fresco. Y eso es cuando recibimos en la vida devocional.